పిల్లలు పెట్టి అంటే పక్కలోనే టాయిలెట్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అది చిన్నప్పుడైతే బాగానే ఉంటుంది ఒక టీవీస్లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత కూడా కొంతమంది ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు దాన్ని ఇంట్లో వాళ్ళు తిట్టడం లేకుంటే బయటకి ఇంకెక్కడికి రిలేటివ్స్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళకుండా వెళ్ళలేకపోతారు ఈ ప్రాబ్లం వలన అది వాళ్ళ మీద ఏమైనా స్ట్రెస్ ఉంటుంది సైకలాజికల్గా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందనుకోవాలంటారా ఇక్కడ ఒకటి బెడ్ వెట్టింగ్ అలాగే నోట్లో వేలు పెట్టుకుని థమ్స్ అప్ చేస్తూ ఉంటారు రకరకాలుగా ఇటువంటి ఏమంట పేదవాళ్ళు కొరకటము పళ్ళు కొరుక్కోవటము కొంతమంది నాలుగు కొరుక్కోవటము ఇటువంటి రకరకాలు చిన్నతనంలో ఉంటాయి అనమాట సో ఈ చిన్నతనంలో ఇవన్నీ ఉండటానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళలో ఒక ఇన్సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ఇన్సెక్యూరిటీ వల్ల బెడ్ వెట్టింగ్ ఉంటుంది అయితే వీళ్ళు వెంటనే చిన్నప్పుడే కదా అని వాళ్ళు వదిలేస్తారు దాని గురించి కేర్ తీసుకోరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మెడిసిన్ అడుగుతారు మెడిసిన్ అడిగితే వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి మెడిసిన్ ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళకి యూరిన్ పాస్ చేయనివ్వకుండా ఆపేస్తుంది ఎట్లాగైతే మనకి మోషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లాగైతే ఆపేస్తుంది అట్లా ఆపేస్తుంటారు అది పిల్లల యొక్క హెల్త్కి చాలా డేంజర్ ఇది సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం అంటే టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళు టాయిలెట్ ట్రైనింగ్ తర్వాత వాళ్ళు హోల్డ్ చేసుకోగలుగుతారు యూరిన్ కానీ లేకపోతే మనకి టాయిలెట్ ఏదైనా సరే వాళ్ళు హోల్డ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంటుంది ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు రావట్లేదు మనకు తెలుస్తుంది తెలిసినా సరే వాళ్ళు ఏంటంటే నిదట్లో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి జరుగుతుంది పాస్ చేస్తారు కొంతకాలం తర్వాత ఫోర్ ఇయర్స్ వచ్చేసరికి అర్థమైపోతుంది వాళ్ళు లేపి చెప్పటము ఇటువంటి అన్నీ చేస్తూ ఉంటారు అలా కాకుండా ఫోర్ ఇయర్స్ పోయి ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ కూడా చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు సో చాలా కేసులు నా దగ్గరికి వస్తుంది ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ కూడా బెడ్ వెయిటింగ్ ఆడపిల్లలు చేస్తుంటారు మగపిల్లలు తక్కువ ఉంటుంది ఇందులో ఆడపిల్లలు ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు ఇది బీజం బాల్యంలో పడినా సరే ఆ తర్వాత కూడా ఏమవుతుందంటే ఒకటి వాళ్ళని ఓవర్ ప్యాంపరింగ్ చేయటం ప్యాంపరింగ్ చేయటం అని చేసినా సరే దాన్ని తప్పుగా చూడకపోవటం నా కూతురులే నేర్చుకుంటుందిలే అంటాము నెక్స్ట్ వాళ్ళలో లేజీనెస్ డెవలప్ కావటం నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాళ్ళలో భయం ఉండటం అలాగే వచ్చేసి ఇంకా ఏంటంటే వాళ్ళకి వాష్రూమ్ అవైలబిలిటీ లేకపోవటం దగ్గరలో లేకపోవటం చీకట్లో వెళ్ళాలంటే భయం ఉండటం వాష్రూమ్ నీట్గా లేకపోవటం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్కువ మంది ఒకే వాష్రూమ్ వాడటం వల్ల ఇటువంటి అన్ని కారణాల్లో లేకపోయినా వెళ్తారు నైట్ టైం వచ్చేసరికి ఏమైందంటే యూజువల్గా ఏంటంటే ఒక ఫ్యామిలీ నలుగురు ఉన్నారు అనుకోండి అమ్మ నాన్న తమ్ముడు అక్క ఉన్నారు ఈ అక్కకి బెడ్ వెయిటింగ్ వచ్చేసి అలవాటు ఉంది అనుకోండి ఈమెకి చిన్నప్పుడు అయితే ఇన్సెక్యూర్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత తర్వాత ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ వచ్చి తెలిసిపోయి ఆపేస్తుంది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుందంటే ఓన్లీ ఇన్సెక్యూరిటీ కాకుండా ఇంకా వీటిలో ఏదైనా ఒక కారణం ఉండొచ్చు అనమాట సో నైట్ టైం ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు పగలైతే అందరూ ఉంటారు భయం ఉండదు వెళ్తూ ఉంటుంది ఏమైనా సరే ఈజీగా తను చేయగలదు నైట్ టైం తను ఒకటే లెగిసి వెళ్ళాలి తల్లిని లేపాలి ఎప్పుడైనా వస్తుంది ఒకసారి విసుక్కుంటుంది అమ్మ చేసి చేసి ఉంటుంది తండ్రి ఎక్కడ ఆఫీస్లో చేసి చేసి ఉంటాడు వచ్చి అతను కూడా విసుక్కోవటం అతను లేప లేపేటువంటి రైటే ఉండదు కొంతమంది డ్రింక్ చేసి పడుకుంటారు కొంతమంది పేరెంట్స్ సో ఇటువంటి ఉన్నప్పుడు ఆ మొక్కతే వెళ్ళడానికి భయపడతారు అలాగే వచ్చేసి నీట్గా ఉండకపోవటం కూడా డే టైం మీకు తప్పనిసరి పరిస్థితే వెళ్తూ ఉంటుంది అలాగే మెయింటైన్ చేయకపోవటం వల్ల కూడా కొంతమంది ఆ వాష్రూమ్కి వెళ్ళడానికి అసహ్యం పెంచుకుంటారు అనమాట ఇబ్బంది పడుతుంటారు ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా వీటిలో ఏది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి సో టీనేజ్కి వచ్చిన అంటే చిన్నప్పుడు బెడ్ బెట్టింగ్ పెద్ద ఎవరు సీరియస్గా తీసుకోరు చేసిన సరే చిన్నపిల్లలు కదా అని చేస్తారు తర్వాత ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ దాటి టీనేజ్లో పుబెట్టిలో ఎంటర్ అయిన తర్వాత కూడా అమ్మాయి మెచ్చూర్ అయిన తర్వాత కూడా ఇలా చేస్తుంది అనేసరికి అందరూ కూడా అసహించుకుంటారు పేరెంట్స్ ఏమో చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లాలన్నా హోటల్ అయితే పర్లేదు ఫ్రెండ్ రిలేటివ్స్ ఇంట్లోకి వెళ్ళేసరికి ఇట్లాంటివి జరుగుతుంటే హాస్టల్లో పెట్టాలన్నా భయపడుతూ ఉంటారు సో ఇట్లాంటివి అన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు వెంటనే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేస్తారు డాక్టర్ మెడిసిన్ ఇస్తారు మెడిసిన్తో తగ్గదు మెడిసిన్ తగ్గకపోతే కొత్త కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఆ కిడ్నీస్ మీద నిష్ట ఆ ఏదైతే బ్లాడర్ మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ పెట్టినప్పుడు నెగిటివ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట సో యూరిన్ వచ్చినప్పుడు పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ బ్లాడర్ నిండిపోగానే పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది పాస్ చేయకుండా ఆ బాడీలోని ఉంచుకోవటం లేకపోతే ఉండి ఉంచుకునే మెకానిజం మనం డెవలప్ చేస్తే అది డేంజర్ అనమాట మామూలుగానే ఆడపిల్లలు ఏంటంటే బయటకు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి వాష్రూమ్స్ దొరక్క హోల్డ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అదే వాళ్ళ మీద నెగిటివ్గా పనిచేస్తుంది దానికి తోడు ఈ మెడిసిన్ కూడా ఇంకా ఇచ్చి ఇంకా హోల్డ్ చేయడం అనేది ఇంకా కరెక్ట్ కాదనమాట అయితే ఇట్లో ఏది కారణం అనేది అయితే ఫస్ట్ ఫైన్ చేయాలి సో ఇలా వచ్చినప్పుడు
సో కొం కొంత సిగ్గు ఉండొచ్చు వర్షంకి వెళ్ళటానికి వీళ్ళందరూ దాటుకుని వెళ్తే సిగ్గు ఉండొచ్చు అందులో కొంతమంది మొగ పిల్లలు ఉండొచ్చు అరసైన వాళ్ళు ఉండొచ్చు లేకపోతే కొంతమందికి ఏంటంటే ఫోర్షన్ లాగా ఉండి వీళ్ళందరికీ కామన్గా ఒక వాత్ వాష్ బాత్రూమ్ ఉంటుంది కొద్దిగా లోయర్ మిడిల్ క్లాస్లోకి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు కూడా ఆమె ఇబ్బంది పడుతుండొచ్చు సో ఇటువంటి అన్నీ మనం కన్సిడర్ చేసి ఎంతమంది ఉంటున్నారు వాష్రూమ్ ఎంత దూరంలో ఉంది వాష్రూమ్కి వెంటిలేషన్ ఉందా లేదా ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా దాన్ని వాష్ చేస్తారు ఎవరు వాష్ చేస్తారు దాని పట్ల ఈమెకు ఉన్నటువంటి ఒపీనియన్ ఏంటి అంటే కొంతమంది ఎక్కువ అసహ్యం పెంచుకుంటారు సో వాష్రూమ్ చూడగానే ఒక విధమైనటువంటి అసహ్యం వచ్చేస్తాం అనమాట దాని పట్ల ఈమెకు ఉన్నటువంటి భావన ఏంటి ఇటువంటి అన్నీ కన్సిడర్ చేసి మనము వాటిని ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో దాన్ని హ్యాండిల్ చేసినట్లయితే ఈ బెడ్ వెయిటింగ్ సమస్య నుంచి మనము పూర్తిగా భయ బయటపడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అయితే కొంతమంది రాహుల్ గారు వాళ్ళకి తెలుసు నైట్ వాళ్ళు యూరిన్ పాస్ చేస్తున్నారని తెలిసినా కూడా యూరిన్ పాస్ చేసేస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వాళ్ళ మదర్ తిప్పితే నేను రేపటి నుంచి మళ్ళీ చక్కగా ఉంటానని చెప్తాను కానీ మళ్ళీ అదే రిపీట్ రిపీట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే బద్ధకం అనుకోవాలి ఒకటి బద్ధకం చాలా మందిలో బద్ధకం ఉంటుంది అనమాట సో తనకు తెలుసు తను యూరిన్ వస్తుంది సరే ఈసారికి చేసేద్దాం అక్కడికి వెళ్ళి చేసే అంత అంటే వీళ్ళు లేచి బయటకు వెళ్ళి యూరిన్ పాస్ చేసి వచ్చే లోపు వాళ్ళు నిద్ర చెడిపోయే అవకాశం అంటారు ఎందుకు మార్చుకోలేకపోతారంటే ఈసారికి మాత్రమే మనం ఇట్లా చేద్దాము నెక్స్ట్ నుంచి అవసరం లేదనుకుంటున్నాం అయితే ఇక్కడ పేరెంట్స్ చేయాల్సిన వాళ్ళు తిట్టడం కాదు ఖచ్చితంగా చిన్నప్పటి నుంచి ఒకటి అలవాటు చేయాలి ప్రతిరోజు బెడ్కి వెళ్లే ముందు యూరిన్ పాస్ చేపించుకుని వెళ్ళటం అనేటువంటి అలవాటు చేయాలి అట్లా కొంతమందికి చలికాలము వర్షం బాగా పట్టినప్పుడు చల్లగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే వాళ్ళని పిల్లల్ని మధ్యలో లేపు ఒకసారి యూరిన్ పాస్ చేపించి మిడ్ నైట్ కూడా తీసుకెళ్ళి మనం అంటే చిన్నపిల్లలు మత్తులో ఉంటారు వాళ్ళు లెగిసి వాళ్ళు ఎలా అంటే కష్టం అండి అందుకని పేరెంట్స్ పట్టుకుని మరి తల్లే తీసుకెళ్ళి తల్లి తండ్రి కూడా చేయాలి నా ఉద్దేశం తండ్రి కూడా తండ్రులు చేయరు కానీ తండ్రి కూడా చేయాలన్నమాట పట్టుకుని పాస్ చేపించి రావాలన్నమాట అట్లాగే మొదట్లో ఏమైందంటే వాళ్ళు తీసుకెళ్లిన పాస్ చేయరు వాళ్ళకి రాదు కానీ కొంచెం ఓపిక్గా పట్టుకుని సౌండ్స్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు పాస్ చేస్తారు చిన్నప్పుడే అలా మనం చిన్నప్పుడు అలవాటు చేసినట్టే ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి స్టార్ట్ చేసినట్టు ఫోర్ ఫైవ్ ఇంకా ముందు నుంచి కూడా అలవాటు చేయొచ్చు చేసేయచ్చు అనమాట చేస్తున్నప్పుడు అలా కనుక చేసినట్లయితే వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోద్ది అలాగే అలాగే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతారు అలాగే పిల్లలకి వచ్చేసి చీకట్లో దెయ్యం ఉంది పిల్లి ఉంది ఇటువంటి మాటలు చెప్పకూడదు అటువంటి మాటలు డే టైం చెప్పే చెప్పాలి మీరు చీకట్లో మనకి ఇక్కడ లైట్ లేదు అంతే అక్కడ అది ఉంది ఇది ఉంది అని చెప్పేసరికి వాళ్ళు అవును చెప్తుంటారు అట్లా చెప్పేసరికి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనమాట అది ఇప్పుడు కాదు మొత్తం లైఫ్ అంతా ఉంటుంది లైఫ్ అంతా భయపడుతూ ఉంటారు అనమాట సో అందుకని అటువంటి మాటలు చిన్నప్పుడు అస్సలు చెప్పకూడదు చెప్పకుండా వాళ్ళకి ధైర్యంగా చెప్పి చీకట్లో లైట్ లేదు లైట్ వేసుకుంటే అక్కడ ఇంతకు ముందు లైట్లో ఏదుందో అదే ఉంటుంది అందుకంటే ఏమి ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు ఇట్లా మనం అలవాటు చేసినట్లయితే వాళ్ళు వాష్రూమ్కి వెళ్తారు చక్కగా పాస్ చేసి వస్తారు మళ్ళీ వచ్చి పడుకునే అవకాశం అంతే ఉంటుంది సో ఆడపిల్లకి తండ్రి యొక్క కేర్ అవసరం ఎమోషనల్ బాండ్ టచ్ బాడీ ఫిజికల్ కూడా టచ్ అవసరం ఆడపిల్లని ఎత్తుకోవాలి తిప్పాలి ఆడుకోవాలి అనమాట అంటే ఆడపిల్ల కదా తల్లి చూసుకుంటుంది అని వదిలేయకూడదు అవసరమైతే వెళ్ళి తను స్నానం చేపించడం ఆ చిన్న చంటి పిల్ల ఉంటుంది కదా అన్నీ తల్లే చేపిస్తుంది మగ పిల్లడైనా మగ ఆడపిల్లైనా కానీ ఆడపిల్ల ఉన్నప్పుడు తండ్రి వెళ్ళి స్నానం చేపించడం ఎప్పుడైనా టాయిలెట్కి వెళ్ళినప్పుడు క్లీన్ చేయటం వాష్ చేయటం వాళ్ళని ఇటువంటి అన్నీ చేపించినట్లయితే ఆ టచ్తో వాళ్ళు సెక్యూర్ ఫీలింగ్ వస్తుంది పిల్లలకి వస్తుంది అనమాట అన్కా అప్పుడు వాళ్ళకి ఊహ కూడా తెలియదు అన్కాన్షియస్గా సెక్యూర్ ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట అట్లాగే మగపిల్ల వాడు వచ్చేసరికి తల్లి ఉండదు ఆటోమేటిక్గా తల్లి ఉంటుంది కాబట్టి పెద్ద ఇబ్బంది మగపిల్లల్లో ఉండదు ఎందుకంటే మన 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 సమాజంలో ఏముందంటే తల్లి ఇద్దరిని పెంచుతుంది అయితే ఏమవుతుందంటే మన సమాజంలో ఆడపిల్ల వచ్చేసరికి తండ్రి తన కొంత ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఇక్కడ ఆ తర్వాత ఊహ తెలిసిన తర్వాత మర్చిపోతారు వాళ్ళకి ఆ డిజైర్ ఉందని విషయం కూడా తెలియదు తర్వాత మామూలుగా పెరుగుతూ ఉంటారు పెరుగుతున్నప్పుడు ఈ ఆడపిల్ల ఆటోమేటిక్గా తండ్రి నుంచి కావాల్సినటువంటి తను అడుగుతూ ఉంటుంది తండ్రి బ్రెడ్ విన్నర్ కాబట్టి తను ఫెసిలిటీస్ ఇస్తూ ఉంటాడు మగపిల్లవాడేమో తల్లి దేవుని కొంచెం క్లోజ్గా ఉండి తను కావాల్సింది చేపించుకుంటుంటాడు అయితే పెరిగే క్రమంలో పెరిగే క్రమంలో కొంత ఊహ తెలిసిన తర్వాత క్యూబెట్టికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత వీళ్ళకి ఆ డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది ఒక టైంలోనేమో తల్లితోనే టచ్ అవుతారు ఒక టైం అక్కడ పూబెట్టికి వచ్చిన తర్వాత టీనేజ్లోకి వచ్చిన తర్వాత
అట్లా మగపిల్ల వాడు వచ్చేసరికి ఏమైందంటే తండ్రిని నెగిటివ్గా చూస్తాడు తను కావాల్సినవి అడుగుతూ ఉంటాడు పాకెట్ మనీ అడుగుతాడు ఇంకో బైక్ కొనమంటాడు రకరకాల పెద్ద పెద్ద బుల్లెట్ కావాలంటాడు ఇట్లాంటివి అన్నీ అడుగుతున్నప్పుడు తండ్రి ఏం చేస్తాడు నేను ఎంత కష్టపడి వచ్చానో తెలుసా నేను ఎంత కష్టపడ్డాను అంత కష్టపడ్డాను నీకు డబ్బు విలువ తెలియట్లేదు డబ్బు ఇట్లా వేస్ట్ చేస్తున్నావు అన్ని రకరకాలుగా అన్నీ కూడా అంటూ ఉంటాడు దానివల్ల ఈ పిల్లవాడికి ఏమైందంటే తండ్రి మీద ఎనిమిటి డెవలప్ అవుతుంది అప్పుడు తల్లి పట్ల కొద్దిగా క్లోజ్గా ఉంటుంటాడు అనమాట సో ఇది సహజంగా వచ్చేది దీని అర్థం